विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता नववीतील सेतू अभ्यासक्रमाचा इंग्रजी विषयातील पूर्व चाचणी म्हणजेच प्री टेस्टचा प्रश्नोत्तरांचा भाग पाहणार आहोत म्हणजेच आपण प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहोत हा प्रश्नपत्रिका एकोणतीस गुणासाठी विचारला गेलेला आहे सेतू अभ्यासक्रम दोन हजार तेवीस चोवीस बोयात प्रश्न पहिला सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फ्रॉम द गिव्हन ऑप्शन हा प्रश्न एकूण दहा गुणासाठी आहे यामध्ये दहा प्र वाक्य विचारलेले आहेत प्रत्येक वाक्याला चार ऑप्शन दिलेले आहेत त्यापैकी योग्य ऑप्शनची निवड तुम्हाला करायची आहे एक फाइंड आउट अँटोनिम्स फॉर द वर्ड हॅपीनेस हॅपीनेस या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द शोधून काढा हॅपीनेस म्हणजे आनंद त्याचे विरुद्धार्थी शब्द येईल दुःख मग या चारपैकी शब्द पाहूयात पहिला आहे इन हॅपीनेस दुसरं अनहॅपीनेस तिसरं इल हॅपीनेस आणि चौथा ब्लिस मग यात सर्वांना माहीत असलेलं उत्तर आहे अनहॅपीनेस दुसरं आहे सिलेक्ट द करेक्ट पो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेक मेक या शब्दाचे भूतकाळी शब्द सांगा यात चार ऑप्शन आहेत पहिलं मेक दुसरं मेकड तिसरं मेड आणि चौथं मेकिंग याचं योग्य उत्तर येतं मेड एक्झाम्पल नंबर थ्री गिव्ह द प्रॉपर पंक्च्युएशन्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्स खालील दिलेल्या वाक्यामध्ये योग्य प्रकारच्या विरमचिन्हांचा वापर करा द टीचर सेड टू अ स्टुडंट वेअर डू यू कम फ्रॉम याचं उत्तर येतं द टीचर सेड टू अ स्टुडंट स्टुडंटनंतर कॉमा घ्यायचं आणि इन्व्हर्टेड कॉमा ओपन करायचं वेअरचं डब्ल्यू कॅपिटल घ्यायचं आणि वेअर डू यू कम फ्रॉम हा प्रश्नार्थक वाक्य असल्यामुळं वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह देऊन दुहेरी अवतरण चिन्ह म्हणजेच इन्व्हर्टेड कॉमा कम्प्लीट करायचं एक्झाम्पल नंबर फोर कम्प्लीट द वर्ड चेन विथ द ॲप्रोप्रिएट वर्ब योग्य क्रियापदांचा वापर करून खालील शब्दसाखळी पूर्ण करा वन लिसन यन वाक्याच्या शेवटी शब्दाच्या शेवटी यन आलेलं आहे यनपासून नवीन क्रियापद घ्यायचा नोट नोटच्या शेवटी ई आलेला अक्षर या ई अक्षरापासून एज्युकेट हा शब्द बनवायचा आणि पुन्हा शेवटी ई आला आहे एज्युकेटचं शेवटी या ईपासून एंटर असा क्रियापद आपण करू शकतो एंटरच्या शेवटी आर आलेला आहे आरपासून रीड हा क्रियापद घेऊ शकतो मग त्या रीडच्या शेवटी डी आलेला आहे डीपासून डेव्हलप असा क्रियापद आपण घेऊ शकतो नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर फाईव्ह रेडिओ न्यूज बिलॉंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स रेडिओ न्यूज आपण जे ऐकतो ते खालीलपैकी कोणत्या स्किलमध्ये मोडते ए लिसनिंग स्किल बी स्पीकिंग स्किल सी रीडिंग स्किल आणि डी रायटिंग स्किल आपल्या सर्वांना माहितीच आहे रेडिओ न्यूज हा आपण ऐकतो तिथं पाहण्या पाहता येत नाही किंवा बोलता येत नाही किंवा वाचताही येत नाही त्यामुळं ऑप्शन नंबर ए लिस्निंग हा स्किल त्याला योग्य होणार आहे म्हणून लिस्निंगला टिक करा त्यानंतर एक्झाम्पल नंबर सिक्स कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट इज विल नॉट या शब्दाचा शॉर्ट फॉर्म आपल्याला लिहायचा आहे ए वोंट बी विलंट सी वोंट आणि डी वुडंट यापैकी सी वोंट डब्ल्यू ओ एन ॲपस्टॉपी टी हा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म होणार आहे त्यामुळं सी ला टिक करा एक्झाम्पल नंबर सेवन वी यूज अॅन एक्सलॅमेटरी मार्क ॲट द एंड ऑफ डॅश डॅश मग इथं चार ऑप्शन खाली दिलेले आहेत एक्सलॅमेटरी मार्क आपण कोणत्या वाक्याच्या शेवटी देतो आहे ए ॲसर्टिव्ह बी एक्सलॅमेटरी सी इम्पेरेटिव्ह आणि डी इंटरॉगेटिव्ह मग इथं एक्सलॅमेटरी सेंटेन्सच्या शेवटी आपण एक्सलॅमेटरी मार्क देतो म्हणून ऑप्शन नंबर बी ला टिक करा एक्झाम्पल नंबर एट द ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड डॅश डॅश पक्षांच्या घोडक्याला काय म्हणतात ए हर्ड बी ग्रुप सी कब्ज आणि डी फॉक पक्षांचा थवा असा शब्द प्रयोग केला जातो म्हणून ऑप्शन नंबर डी फॉक एफ एल ओ सी के या ऑप्शनला टिक करा एक्झाम्पल नंबर नाईन द स्टोरी ऑफ द लाईफ ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय दॅट पर्सन हिमसेल्फ ऑर हर सेल्फ इज कॉल्ड ॲज एखाद्या व्यक्तीने स्वतःचे आत्मचरित्र स्वतःच लिहिले तर त्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात इथे चार ऑप्शन आहेत ए बायोग्राफी बी मिनीग्राफी सी ऑटोबायोग्राफी आणि डी नॉव्हल मग याचा ऑप्शन नंबर सी ऑटोबायोग्राफी हा उत्तर बरोबर येतो म्हणून सीला टिक करा 
एग्जाम्पल नंबर टेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड अलोन ऑफ ऑल ऑफ अ सडन अ टाइगर केम इन फ्रंट ऑफ यू वॉट विल बी युअर प्रोबेबल रिएक्शन तुम्हें रस्त्या एकटे चाल आहत अचानक तुम्हारसमोर एक वग आला तो तुम्हारा लगे प्रत्युत्तर का मनात को विचार ये ऑप्शन ए थैंक गॉड ऑप्शन बी हाउ आर यू माय डियर ऑप्शन सी ओ माय गॉड आणि ऑप्शन डी नमस्ते माय फ्रेंड मैं साहजिक आप लोग उत्तर ये ऑप्शन सी ओ माय गॉड क्वेश्चन नंबर टू आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स यदि एकूण दा प्रश्न विचार ले प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण अशा प्रकार दा गुणा सा हा प्रश्न है पेला प्रश्न विच आर युअर फेवरेट इमोजीज तुम्हे आवड़ते इमोजीज को तर माझे आवड़ते इमोजीज मी खाली दिलेले आहेत। क्वेश्चन टू पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर खालील दिलेले शब्द वर्णानुक्रमे मांडनी कराएगी है शब्द आहेत जेब्रा टेबल गन और चेयर हम वर्णानुक्रमे मांडने अभी होते प्रथम चेयर क्या गन क्या टेबल और शेवटी जेब्रा क्वेश्चन थ्री व्हाट इज द रूट वर्ड इन हैप्पीनेस हैप्पीनेस या शब्द मूल शब्द को हैप्पीनेस या शब्द हैप्पी हा मूल शब्द होतो क्वेश्चन नंबर फोर आई गेव टिकेट्स टू पैसेंजर हु एम आई मी पैसेंजर्सना तिकट देते है तो मी को है उत्तर ये तिकट कलेक्टर क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऐड अ क्वेश्चन टैग यह उत्तर ये तो शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल इज एंड शी या नर क्वेश्चन नंबर सिक्स रिप्लेस द अंडरलाइन द वर्ड खालील वाक्यातील अधोरेखांकित केलेल्या शब्दाऐवजी वेगळा शब्द वापरून पुन्हा शब्द वाक्य लिहा फॉर एक्झाम्पल हेवी रेन रेनला अंडरलाइन केला मग त्या रेनऐवजी दुसरे शब्द घेऊ आपण हेवी ड्युटी हेवी वर्क हेवी लोड यासारखे इतर आपण नाऊन इथं वापरू शकतो नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर सेवन राईट एनी टू गुड क्वालिटीज ऑफ युअर फ्रेंड माय फ्रेंड्स टू गुड क्वालिटीज आर करेजियस हेल्पफुल क्लेवर एंड ओबीडियंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट व्हाट डज द फॉलोइंग आइडियम मीन खालील मणीचा अर्थ काय नॉट समबडीज कप ऑफ टी नॉट समबडीज कप ऑफ टी मीन्स दॅट दे डोंट लाईक इट ऑर नॉट इंटरेस्टेड इन इट नॉट समबडीज कप ऑफ टी म्हणजेच त्यांना ती गोष्ट आवडत नसेल किंवा त्यामध्ये त्यांची रस नसेल यानंतर नववा प्रश्न सजेस्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग खालील दिलेल्या वाक्याचे एक शब्द सांगा अ पर्सन हू कम्पेट्स इन स्पोर्ट्स याचं उत्तर येतं अ पर्सन हू कम्पेट्स इन स्पोर्ट्स ॲथलेट एक्झाम्पल नंबर टेन व्हॉट इज युअर हॉबी तुमचा छंद कोणता आहे माय हॉबी इज रीडिंग स्टोरी बुक्स अँड नॉव्हल्स मला गोष्टींची पुस्तकं व कदा कादंबऱ्या वाचायला आवडतात मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या स्वतःची उत्तरं इथं लिहायची आहेत मी उदाहरणादाखल माझे वाक्य दिलेले आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन्स खालील प्रश्नांची उत्तरं लिहा हे प्रश्न एकूण दहा गुणासाठी आले आहेत प्रश्न पहिला व्हॉट आर द ॲडव्हांटेजेस ऑफ रिडिंग ऑर लिस्निंग टू अ जोक जोक ऐकणं किंवा वाचणं याचे फायदे कोणते आहेत ते सांगा आन्सर रीडिंग ऑर लिस्निंग टू अ जोक कॅन मेक मी लाफ विच कॅन बूस्ट अवर मूड अँड रिल्यू स्ट्रेस दे प्रोव्हाइड्स अस अ फन अँड एन्जॉयबल एक्सपिरियन्स नेक्स्ट क्वेश्चन टू मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस व्हेअर यू लिसन टू अनाउन्समेंट अशा ठिकाणांची यादी बनवा की ज्या ठिकाणी तुम्ही अनाउन्समेंट ऐकता रेडिओवरती फोनवरती किंवा साऊंडवरती लाऊडस्पीकरवरती आन्सर हियर आर सम प्लेसेस वन एअरपोर्ट्स टू रेल्वे स्टेशन्स थ्री बस स्टेशन फोर मेट्रो स्टेशन फाईव्ह एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स सिक्स गव्हर्नमेंट ऑफिसेस सेवन शॉपिंग मॉल्स थिएटर्स एट्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री व्हॉट डू यू डू विथ युअर फ्रेंड्स ड्युरिंग द स्कूल टाईम शाळेच्या वेळेत तुम्ही आपल्या मित्रांसोबत काय करता वी ऑफन फॉर्म स्टडी ग्रुप्स टू वर्क ऑन असाइनमेंट्स रिव्ह्यू फॉर एक्झाम्स और डिस्कशन मटेरियल्स वी स्पेंड अवर लंच ब्रेक्स टुगेदर शेअरिंग मील्स चार्टिंग और पार्टिसिपेट इन ॲक्टिव्हिटीज लाईक प्लेईंग गेम्स और स्पोर्ट्स 
वी अटेंड स्कूल इवेंट्स सच एज डांस कंसर्ट्स और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स टुगेदर यानंतर प्रश्न चौथा व्हाय डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स आपण सण का साजरा करतो याचं उत्तर आहे फेस्टिवल्स ऑफन हॅव डीप रूट्स इन ट्रॅडिशन्स अँड कल्चरल हेरिटेज दे प्रोव्हाइड अॅन ऑपॉर्च्युनिटी टू हॉनर अँड परसिवर कल्चरल कस्टम्स रिच्युअल्स अँड प्रॅक्टिसेस दॅट हॅव बीन पासड डाऊन थ्रू जनरेशन्स टू जनरेशन्स फेस्टिवल्स ऑफन ब्रिंग कम्युनिटीज टुगेदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाईव्ह विच इज युअर फेवरेट ॲनिमल अँड व्हाय तुमचा आवडता प्राणी कोणता आहे आणि का याचं उत्तर माय फेवरेट ॲनिमल इज कॅट कॅट्स आर पॉप्युलर अँड बिलहोड ॲनिमल्स दे आर नोन फॉर दे आर इंडिपेंडंट अँड क्युरियस नेचर कॅट्स हॅव स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ मेनी ॲनिमल लव्हर्स 